हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग सीखेंगे पे इंटीग्रेशन एंड्रॉयड में पे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि उसका एम आई होता है मर्चेंट आई होता है तो इस तरह से कुछ डिटेल होती है जो पे प्रोवाइड करती है उसके लिए मुझे पेमेंट जो है बिजनेस पोर्टल पर मुझे लॉग करना पड़ेगा या साइन अप करना पड़ेगा ठीक है तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है और रजिस्टर कर दिया है इसमें कुछ फॉर्म आता है जो भरना रहता है जैसे कि उसका बिजनेस बिजनेस टाइप आपका बिजनेस टाइप क्या है उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब की नीड है तो अगर ये सब सब फॉर्म फिल अप कर देंगे तो आपको एक मेल आएगा कन्फर्म होने के बाद मुझे लगता है इसे कन्फर्म होने में वन टू आवर्स लग जाते हैं अगर ऑफिस ऑन है तो कभी कभी वो कन्फर्मेशन के लिए वो टाइम लेते हैं वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट उसमें आपका कंपनी नेम बैंक कैंसल चेक लगता है एक और आधार कार्ड पैन कार्ड फ़ोटो ये सब चीज़ें पीडीएफ फाइल अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है तो मैंने कर लिया है तो उसका ये हमारा डिटेल आया है पे टी की तरफ से मेल में ठीक है ये स्टेजिंग सर्वर डिटेल है जो कि टेस्टिंग के लिए यूज होता है जैसे हमारा एम हो गया ऐप स्टेजिंग हो गया ये हो गया वेबसाइट फॉर ऐप के लिए ये सब कुछ पैरामीटर हैं जो नीड है इंटीग्रेशन करने के लिए पे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो इस तरह से है फर्स्ट स्टेप में साइन अप करना पड़ेगा जो हमने कर लिया फाइनल हो चुका डन सेकेंड है गेट स्टेजिंग डिटेल्स फ्रॉम पे थ्रू रजिस्टर ई मेल तो जब हम फॉर्म भर देते हैं बिजनेस पोर्टल के थ्रू तो एक रजिस्टर ईमेल आईडी पे मेल आता है जो जैसा भी मैंने बताया कि डिटेल्स है जो ये डिटेल्स आएंगे उसमें रजिस्टर ठीक है तो ये रजिस्टर डिटेल आएंगे जो मुझे मिल चुका है तो ये भी मैंने डन कर दिया स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड हो गया क्रिएट चेकसम ऑन सर्वर ये जब हम रजिस्टर कर देते हैं ईमेल आईडी आई उसके बाद कुछ पैरामीटर मिलता है उस पैरामीटर को हम चेकसम के थ्रू पास करते हैं अपने सर्वर पे और ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए है जो पे प्रोवाइड करता है कि हमारा बैकएंड से सिक्योर हो डेटा हमारा उसके लिए है ये मैं पीएचपी यूज़ करूँगा इसके लिए कोर पी स्टेप फोर क्रिएट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग और उस कॉल करेंगे चेकसम फंक्शन को और रिस्पॉन्स गेट करेंगे उसी तरह से सिक्स है इम्पोर्ट पे टी एम डिपेंडेंसी इन ग्रेडल बेसिकली पहले क्या होता था कि डिपेंडेंसी इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता था पे टी एम को आज से दो तीन महीना पहले इसमें क्या होता था कि हम एक फाइल देता था जार फाइल उसे अपने लाइब्रेरी में इम्पोर्ट करते थे और उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते थे लेकिन पे टी एम से अब क्या किया पे टी एम कि वो, वो अपनी सिक्योरिटी को इनक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए उन्होंने एक डिपेंडेंसी ग्रेडर फाइल में इंपोर्ट करवाते हैं वो जो डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है किस तरह से करते हैं वो आगे हम क्लिक करेंगे सिक्स है कॉल पे टी एम मेथड प्रोवाइडेड ऑन पे टी एम डॉक्यूमेंटेशन तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था अब हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेप तो ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है मेल आ चुकी है अब थर्ड थर्ड स्टेप जो है क्रिएट चेकसम ऑन सर्वर ये सर्वर पे हमें कुछ फंक्शन लिखने पड़ते हैं और कुछ फाइल जो होती है जो पे टी प्रोवाइड करती है उसे अपने सर्वर में इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ये ऑलरेडी पे टी देती है सिर्फ हमें यूज़ करना है ठीक है तो ये हमारा वे साइड है पे का एक्चुअली मेरा नहीं है तो बिजनेस ठीक है ये डॉक्यूमेंटेशन इसका नीचे है डेवलपर एपीआई ठीक है इसमें डेवलपर के लिए एपीआई आ गया डिस्कशन आपको करना है किसी कोई क्वारी है तो पूछने के लिए प्लगइन्स एसडी के तो हमें जाना है देखिए सर्वर सर्वर साइट यूटिलिटी फॉर मोबाइल ऐप आप टेक्नोलॉजी यूज़ करना है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो तो मैं पी एच यूज़ कर रहा हूँ तो पी के लिए गिटअप खुल गया ये कुछ फाइल है इसे डाउनलोड करना है आपको जैसे ही मैंने डाउनलोड कर लिया ये सारी फाइल एक ही प्रोजेक्ट में है तो ये सारी डाउनलोड हो जाएंगी मे भी ये 
इसे मैंने डेस्कटॉप पे रख लिया ठीक है इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इस फाइल में से जो PHP का है उसे रख लीजिए और डिलीट कर दीजिए जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें से जो चूज़ कर लीजिए ठीक है तो ये PHP कर लिया मैंने PHP में ये लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में कॉन्फिक यहाँ पे हमारा मर्चेंट की होगा जो मुझे मेल में मिल चुकी है ऑलरेडी जो मेल आया है ये और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और फाइल को सेव कर दीजिए इस फाइल को कुछ नहीं करना ये प्री डिफाइंड पे देती है लाइब्रेरी के बाहर मैं एक अपना कस्टम फाइल बनाता हूँ जिसमें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जेसन फॉर्मेट में डेटा पुट हो और आउटपुट आए क्योंकि ये पे भी ऑलरेडी देती है जो है बना हुआ लेकिन मैं अपना बनाना चाहता हूँ तो मैं कस्टम बना रहा हूँ तो इसके लिए मुझे कुछ फाइलें मैं उसमें से लूँगा टाइम की बचत करने के लिए जो कि यहाँ पे है ये जैस जनरेट चक्सम तो मैं कॉपी करके यहाँ पे रख दिया इसके अंदर जो है जैसे इसमें से कुछ फाइल लूँगा जैसे रिक्वायर वन से लाइब्रेरी कॉपी कर दिया मैं सेंटेक्स और जो नीचे हमारा ये जैसन गेट करने का फंक्शन कॉल करने के लिए लाइब्रेरी में ये मैं कॉपी कर लूँगा चलिए तो मैं फाइल बनाता हूँ इसलिए इसके लिए मुझे पी एच पी क्लोज कर दिया मैं सेंटेक्स और सेव कर दिया लोकल सर्वर सी ड्राइव रैम डब्ल्यू डब्ल्यू ए टी एम फाइव यहाँ पे चेकसम डॉट पी एच पे और ये यहाँ पे ऑल फाइव और सेव कर दिया अब इसके अंदर मैं तो मैं जेसन फॉर्मेट पुट करना चाहता हूँ और तो जेसन फॉर्मेट के लिए मैं कुछ वैलिडेशन लाना चाहता हूँ जैसे कि पोस्ट मेथड में मतलब कि रिक्वेस्ट जो मेथड होगा मैं पोस्ट यूज करना चाहता हूँ तो उसके लिए वैलिडेशन लगा रहा हूँ तो इफ एस टी के सी पी सर्वर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर ये ज़ीरो ने कहा तो थ्रो ये थ्रो एक्सेप्शन में लगा रहा हूँ थ्रो न्यू एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट कर दिया जो मैं करना चाहता हूँ रिक्वेस्ट थर्ड मस्ट भी पोस्ट ये हो गया हमारा 
वैलिडेशन लग गया कि पोस्ट मेथड रहा तो अगर यूज़र या फिर गेट मेथड में पोस्ट करता हूँ तो ये एक्सेप्शन आ जाएगा और उसके बाद मैं एक वेरिएबल या डेटा इसमें स्टोर करूँगा जो फाइल आएगा इनपुट डेटा आएगा वो तो फाइल अंडर स्कोर गेट कंटेंट्स पी इसे जो इनपुट डेटा आ रहा है इसे मैं ट्रीम कर देता हूँ ट्रीम फंक्शन अब ये जो एज अ स्ट्रीम आया डेटा अब इसे मैं जेसन फॉर्मेट में डिकोड करूँगा तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डिकोडेड डिकोडेड डेटा तो इसमें मैं जेसन डिकोड और डेटा को पास कर दिया वेरिएबल को ट्रू अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं जेसन फॉर्मेट इनपुट ले रहा हूँ तो अगर ऐसा हो सकता है कभी कभी कि कीवर्ड में या जेसन फॉर्मेट में मेरा राजा प्रॉब्लम इनपुट को गलत दे तो उसके लिए मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ कि अगर जेसन करेक्ट नहीं रहा वैलिडेट नहीं रहा जेसन फॉर्मेट तो क्या होगा तो इसके लिए मैं इफ इज एर ए डेटा को मैं जो आया डेटा मैं पास किया इज नॉट एर है आ जाएगा यहाँ पे पास किया डेटा डिको डेटा नॉट यहाँ पे भी मैं थ्रो एक्सेप्शन मैसेज करा देता हूँ तो थ्रो न्यू एक्सेप्शन डेटा कंटेंट इन वैलिड जेसन फॉर्मेट अब ये हमारा सेंटेक्स बन गया अब मैं चाहता हूँ इसे मैं टेस्ट करना कि ये फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा तो इस फाइल को मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दिया ये बेसिकली एक पोस्टमैन टूल है जो जेसन को डिटेक्ट करता है तो मैं यहाँ पे अगर मैं गेट में सेट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया और ये मैं पोस्ट करता हूँ और बॉडी में इनपुट कुछ नहीं दे रहा तो डेटा भी यहाँ पे भी आ रहा है कि फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट क्योंकि नल जा रहा है यहाँ पर तो जेसन एज इनपुट नहीं जा रही है फॉर्मेट तो मैं यहाँ पे जेसन फॉर्मेट बनाता हूँ जैसन बनाए कॉलन एम आई डी कुछ भी डेटा टेस्ट करने के लिए एंट्री कर दिया सेव एरर नहीं आया मींस परफेक्ट काम कर रहा है फंक्शन अब मैं जो डेटा इनपुट कर रहा हूँ मैं वही आउटपुट में जो डिस्प्ले करा दिया तो उसके लिए मुझे प्रिंट की वर्ड पड़ेगा इससे पहले मैं एक वैलिडेशन लगाता हूँ कि अगर इन डिको डेटा इम्पटी रहा इज नॉट इम्पटी तो ये प्रिंट करेगा प्रिंट अंडर स्कोर आर डाई के डिकोडेड डेटा और सेव कर दिया और रन के देखिए यहाँ पे एरे में आ गया आ जाए जेसन फॉर्मेट मैंने पुट किया था और अब इसे हटा दीजिए ये टेस्ट हो गया फंक्शन चलने लगा अब मैं यहाँ पे ये दो लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और 
ये यहाँ पे कौन सी इम्पोर्ट हो गया और उसका जो फंक्शन था वो हो गया जो पे देती है अब इसके बाद मैं ये लाइन को कॉपी कर लेता हूँ एरे से टेक्सन जनरेट तक फंक्शन जो कॉल होता है कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे कोड को हाँ अभी ये जो हमारा ये ये स्टैटिक है जो पे ऑलरेडी देता है तो मैं इसे डायनेमिक बनाऊंगा जो डेटा डिकोड से जो आएगा उससे मैं गेट करके एज जो अभी जैसन आ रहा उसे मैं यहाँ पे गेट कर दूँगा तो मैं डेटा डिकोड डेटा मशहूर एम आई ये वैल्यू की है जिससे मैं डेटा गेट करूँगा ये एंड्रॉयड में भी या फिर इनपुट डेटा जहाँ पे देंगे वो की रहेगा डी कोड डेटा कॉपी को पेस्ट कर दिया अभी मैं सारा कॉपी कर रहा हूँ जी टाइम की बचत करने के लिए कॉपी टोट अमाउंट वेबसाइट कॉल वाई क्यू आर एल ये मैं ईमेल आईडी को कमेंट कर दिया मैंडेटरी या मोबाइल नंबर या तो फिर ईमेल आईडी होना चाहिए तो मैं मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ तो अच्छा रही आप भी दे सकते हैं ईमेल आईडी साथ में ये ट्राई रन कर लेता हूँ डी कोड डेटा और इस बात में समथिंग रहा हूँ अगर क्या होगा कि डी कोड डेटा अगर नल आ रहा तो ये उस पार्ट में ही चलेगा समथिंग रहा हूँ वेबसाइट वेबसाइट मोबाइल नंबर और ये फंक्शन को कॉल हो जाएगा गेट चेकसम फ्रॉम एरे और इसमें स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में चेकसम तो अगर ये चेकसम नल रहा या नल नहीं रहा तो इज़ नॉट इम्पटी चेकसम वेरिएबल आ जाएगा कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो आउटपुट ये प्रिंट करेगा इको जेसन कोड कर दिया अरे चेक चेक सम और ये और ये चेक सम मैं पास कर दिया अब जो रिज़ल्ट हमारा है जो ए का रिस्पॉन्स आएगा उसमें मैं एक ऑर्डर आईडी और स्टेटस कीवर्ड भेजना चाहता हूँ जिससे क्या हुआ कि मैं वैलिडेट कर सकता हूँ अगर कंडीशन लगाना पड़ गया एंड्रॉयड में तो, तो इसके लिए ऑर्डर ऑर्डर आईडी ये जो डायरेक्ट डी कोड डेटा से ऑर्डर ऐड आ रहा है वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया स्टेटस वन अब ये एल्स पार्ट में भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया एल्स में क्या होगा कि चे अगर चेकसम नल रहा अगर जो लाइब्रेरी से कॉल हो तो फंक्शन जो से रिटर्न वैल्यू आ रहा अगर नल रहा तो नल तो जाएगा ही चेकसम के साथ प्लस में ऑर्डर आईडी डी के लिए जाएगा कि किस चेकसम का ऑर्डर आईडी किस ऑर्डर आईडी का चेकसम नल आया है और उसका स्टेटस टू या ज़ीरो ऐसा कर देते हैं 
तो जीरो पे दिया मैंने अब सेव कर दिया मैंने सेव करने के बाद मैं एक बार ड्राई रन कर लेता हूँ सेव कर दिया अब मैं इसे इनपुट डेटा पोस्ट वन में चेक करता हूँ तो यहाँ पे टिक हटा के जो मुझे ईमेल आईडी में मिला डेटा वो मैं पुट करता हूँ स्टेजिंग डेटा तो वर्ड ये एम आई हो गया हमारा एम आई जितने सारे पैरामीटर आठ या नौ पैरामीटर हैं सारे यहाँ पे पुट करना है तो एम आई हो गया ऑर्डर आईडी कस्ट आईडी तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर आईडी कॉपी कर लिया कस्ट आईडी इंडस्ट्री टाइप आईडी चैनल आईडी अमाउंट वेबसाइट कॉल बाई क्यू आर एल हो गया और लास्ट मोबाइल नंबर इसे मैं पेस्ट कर दिया ऑर्डर आई डी कुछ कह दीजिए ये डायनेमिक होता है और हमेशा ही ऑर्डर आई डी चेंज होना चाहिए अगर जितने बार चेक सम क्रिएट करते हैं उतनी बार ऑर्डर आई डी चेंज होना चाहिए अगर मैं जब ऐप में इम्प्लीमेंट करूँगा तो मैं रैंडम क्लास से मैं ऑर्डर आई डी जनरेट करता हूँ तो मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा उसके बाद चैनल आई डी बैप हो गया और उसके बाद ऐप स्टेजिंग ऐप स्टेजिंग देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेल में ऐप अंडर स्टोर स्टेजिंग आ रहा है इसमें मैं मेरे केस में क्या हो रहा है कि ये एरर आ रही थी तो मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने बोला ऐप अंडर स्कोर है उसे हटा दीजिए ऐप स्टेजिंग ही सिर्फ रखिए मैंने अंडर स्कोर हटा दिया वो अभी नहीं अब चेकसम पे क्रिएट हो जा रही थी लेकिन जब वो सर्वर पे जा रही थी तो उसमें एरर आ रहा था जब पे पेज ओपन होता है तब तो मैंने हटा दिया उसके कॉल वाई क्यू आर एल कॉल वाई क्यू आर एल ऐप स्टेजिंग के लिए ये है और जब हम प्रोडक्शन पे जाएंगे तो कॉल वाई क्यू आर एल चेंज हो जाएगा और उसके साथ कौन कैटिनेट होकर ऑर्डर आई डी भी जाती है कॉल वाई क्यू आर एल के साथ ही तो ये सिर्फ प्रोडक्शन के केस में होता है जब लाइव करते हैं तो रिजल्ट आ गया चिप्सम क्रिएट हो गया सक्सेसफुली तो जब मैं फिर से कॉल करता हूँ इसे इस डेटा के साथ ही सेम डेटा के साथ चेंज हो गया डेटा फिर से चेंज हो रहा है सम इस वीडियो में इतना ही क्योंकि इस वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़िया है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड में इंप्लीमेंट करेंगे पेटीएम इंटीग्रेशन को तो थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल